katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Now, it's another beautiful day, another blessing day, another beautiful time, ladies and gentlemen, once again, tumekutana tena hapa hapa, ndane Medo Simba. Kwa kiswaili, tunasema kuamba ni siku nyingine tena, ni muda mwingine tena, siku nyingine amba yumebarikiwa, kwa mara nyingine tena, tumekutana tena hapa hapa, ndane Medo Simba. Atunabudi kumshukuru Mungu kutuwezesha kukutana kwa mara nyingine tena hapa hapa ndani ya Medosimba tukiwa wazima buheri wa afya kabisa na kwa wale ndugu zangu ambao wanasumbuliwa na maradhi au matatizo hapa na pale basi nipende kuchukua nafasi kukuombea kwa Mwenyezi Mungu akapate kurejeshia furaha yako na uweze kurejea kwenye hali yako ya kawaida I mean aende akakufanyie wepesi matatizo yako hayo yaondoke then uweze kurejea kwenye hali yako uh, ya kawaida sema amen then utaona kitakachoenda kutokea unajua mambo ya imani ni kuamini tu then kitenda kutokecho kitu ambacho unakiamini usipoamini ndio hivyo inakula kwako lakini ukiamini kitu ambacho kitenda kutokea kwenye maisha yako ndio kile ambacho utakachokuwa umekiomba au unakihitaji so niamini tu kuna watu tutaanza kusema hapa Mido Simba bana acha propaganda akiwezi kutokea hicho ambacho unakisema jamani ye, imani hiyo <laughs> Ah kwa wale ndugu zangu wa Islam ni watakie mfungu mwema kwenye umwezi mtukufu wa Ramadhan na kwa wale ndugu zangu wa Kristu kwenye umwezi pia atusiache kukaa karibu na Mungu wetu. Au umwezi sio kufanya madhambi kisa wewe ni Mkristo kwamba ufungi uanze kufanya ngono vyovyo vyo, uanze kufanya vitu vya ajabu ambavyo havimpendezi Mwenyezi Mungu vyovyo vyo. no sio vizuri. So katika mwezi huu pia ni vyema kukaa karibu na Mungu wako. Sio tu kwa Islam bali wa Kristo. E bane msanii wa muziki wa hip hop kutoka hapa fika mashariki na mzungumzia niki wa pili ameyakanyaga au unaweza kusema kwamba amemshika simba makalio <laughs> ini baada ya kucheza na imani ya watu unajua watu wengi sana right now wanaamini katika dini kuna watu ambao wanaamini katika dini ya Ukristo then kuna watu ambao wanaamini katika dini ya Uislamu and kila mmoja anaamini kabisa kwamba ataenda mbinguni yani ataenda mbinguni ataona ule ufalme wa Mungu ataenda motoni kila mmoja anaamini hivyo na kila mmoja ana sababu zake ambazo zinamfanya aamini hivyo so that's why watu wengi sana tupendi kabisa kuingilia imani za watu ukiingilia tu utakuwa umeyakanyaga na kitu ambacho kitakutokea lol <laughs> Unaweza kujuta kabisa kuzaliwa. Sasa msanii wa muziki wa hip hop kutoka hapa Afrika Mashariki design flani kama ameyakanyaga hivi ni baada ya kuingilia imani za watu. Akupitia Twitter yake amedai kwamba kipindi hicho, kipindi hicho ambacho vitabu hivi vya dini vilikuwa vinaandikwa I mean Bible pamoja na Quran, basi wale watu ambao walikuwa naandika vitabu hivyo walikuwa mebez au walikuwa na ule mfume dume. That's why wakasema kwamba Mungu alianza kumumba mwanaume then ndiye akafata mwanamke. Kwa wale ambao walibatika kusoma a historia historia inasema kwamba kwenye ile theory ya creation of man not theory ya evolution of man unajua pale kuna theory nyingi sana kwa wale ambao oh, walipata nafasi ya kusoma historia kuna theory of creation sio ambayo hii inahusisha vitabu vya dini hii inasema kwamba Mwenyezi Mungu alimumba binadamu kwa udongo na binadamu ambaye aliumbwa ni mwanaume alianza kabisa kuumbwa mwanaume hiyo ni theory of creation of man kwa wale wasomaji wa Biblia nadhani inapatikana kwenye Genesis chapter 1 mstari wa ngapi ule i don't know vizuri ah kwenye Quran pia sina uhakika kiivyo lakini naisi pia Quran inasema hivyo kwa Mwenyezi Mungu alimumba binadamu alimumba binadamu ah kwanza kumumba mwanamke i don't think so kwenye Quran wale waislamu nadhani hapo mtatusaidia kwenye Quran pia naisi ni hivyo hivyo kwa Mwenyezi Mungu alianza kumumba mwanaume then ubavu wa mwanaume au kachomolewa na mwanamke ndo akapatikana so kwa mantiki hiyo mwanamke akuumbwa au <laughs> maana aliumbwa binadamu ambaye ni mwanaume then kwenye ubavu wa mwanaume au kachomolewa ndipo akapatikana mwanamke eh so mwanamke akuumbwa jamani mwanaume tu ndiye aliumbwa mwanamke akachomolewa kwenye ubavu wa mwanaume <laughs> <laughs> Sasa maneno hayo uh, nikiwa pili ameyakanusha au ameyakataa na kudai kwamba kipindi hicho watu ambao walikuwa naandika vitabu hivyo walikuwa wamebase kwenye mfumo dume na maneno hayo sio ya kweli so design kama anataka kupingana hivi na vitabu vya dini nikiwa pili 
utayakanyaga ndugu yangu so utayakanyaga umeyakanyaga nikiwa pili aliandika hivi story inayosema Mungu alimumba kwanza mwanaume alafu baadaye akaja kumumba mwanamke kutoka kwenye mbavu zake nadhani iko hivyo kwa sababu imeandikwa na mwanaume na iliandikwa kipindi ambacho jamii azilikuwa nyuma sana katika haki za kijinsia ni story ya kimfumo dume do <laughs> Ujamaa kawaje jamani. Eh. So anataka kupingana na vitabu vya dini. Eh, kuna baadhi ya watu wamemshambulia sana mitandaoni right now kwa kusema kwamba tangu apate mtoto basi kichwa kimejaa mpaka anamsahau Mungu wake. Wengine wakidai kwamba tangu apate mwanamke mzuri basi anamuhusudu. Wengine kufikia tu mpaka ya kusema kwamba nikiwa pili amewekwa kwenye chupa that's why right now anawatetea sana wanawake. Kutokana na anamke ambaye anampenda then mzuri na vitu kama hivyo sema watu wa Arusha wanajifanyanga ugumu ila wakipenda wamependa kweli so nikiwa pili design flani kama amekamatika hivi paka right now anaanza ku, uh, kukosoa uh, vitabu vya dini jamani au mimi ndio sijaelewa naomba nisome tena story inayosema Mungu alimumba kwanza mwanaume alafu baadaye akaja kumumba mwanamke kutoka mbavu zake nadhani iko hivyo kwa sababu imeandikwa na mwanaume na iliandikwa kipindi ambacho jamii zilikuwa nyuma sana katika haki za kijinsia Eh, ni story ya kimfumo dume. So haiko hivyo. Yana maanisha kwamba sio kweli. Nikiwa pili, hayo ni maneno ya Mungu na sisi tunaamini hivyo kwa sababu ni maneno ambayo yanatoka kwenye vitabu vya dini. So nikiwa pili amepingana na huo mstari ambao unasema uh, Mwenyezi Mungu alianza kwanza kumumba mwanaume then kwenye ubavu wa mwanaume ndo akachomolewa mwanamke. Yeye anakataa. Anasema kwamba waliondika hivyo vitabu kipindi hicho walikuwa ni wanaume na waliandika kipindi hicho kwa sababu kulikuwa na mfumo dume. Uh, watu mbalimbali wakiwa wasanii wamemshambulia sana nikiwa pili na kudai kwamba right now design fan kama anapotea hivi uh, mmoja wao ni Bill Nassi alisema kwamba tumefikia kukosoa Bible kweli Nixon nikiwa pili anaitwa Nixon ndo jina lake halisi sasa so, akamwambia kwamba yani tumefikia mpaka kukosoa Bible kweli Nixon Adam Chomvu uh, huyu ni mtangazaji kutoka CMG alisema Shame on you bro. Hayo ilikuwa ni maneno ya Adam Chomvu. Kuna mtu anaitwa Ken Sepetu alisema uh, sijui unataka kugundua nini kupitia hili. Black uh, XTZ alisema uko real sana. Watu wenye hii ability ya kufikiria uh, ni wachache sana. We live in the future. Hakika hii mjiza moto. Huyu alikuwa ni Black XTZ so yeye ana support nikiwa pili uh, kwa kusema kwamba watu ambao wanaweza kufikiria namna hiyo ni wachache sana hapa ulimwenguni. Mwingine anaitwa Flopiz Official uh, yali sema kwamba kukosoa maandishi kwa makusudi kabisa ni sawa na kupita mbele ya wanaume wenzako huku unatingisha matako. <laughs> Ebane <laughs> ni tabu tena ni tabu kweli kweli. Kwamba kukosoa maandishi makusudi kabisa ni sawa na kupita mbele ya wanaume wenzako huku ukitingisha huku ukitingisha matako. Da? <laughs> ni tabu tena ni tabu kweli kweli. Wewe anaitwa George alisema, umeanza kuchanganyikiwa sasa na narudia tena. Ungekuwa unaheshimu wanawake na utaki zuri akandamizwe. Usinge mkandamiza mama yake kwa kuzaa naye bila ndoa. Lie by example mkuu. Au ndo mambo ya kulogwa mbali uh, zinatendwa mbali kwamba anadai kwamba nikiwa pili uh, right now design fan kama amerogwa na yule uh, baby mama wake ambaye right now amebahatika kupata mtoto mmoja mwingine anaitwa kikoti design alisema se umepata mtoto umepoteza akili <laughs> nitabu tena nitabu kweli kweli simulizi mix alisema hiyo ni athari ya kufikishwa vilele mfululizo hakika hii za kucheka kwamba nikiwa pili right now anafikishwa kileleni kupita maelezo that's why kidogo akili uh, imehama sio maneno yangu nikiwa pili ni samee ni maneno ya waja jamani huyu anaitwa Jaki Furniture alisema afu ukisoma sana dishi linakuwa kama limeyumba hivi uh, Jachali alisema usilete kujua kwingi kwenye masuala ya God Chali nikukumbusha shee vitu vyote vinapita neno litasimama pale pale aya mabasi alisema wenzako wanatumia elimu kuelimisha wengine wewe unatumia elimu ulionayo kupotosha wengine na unaoshaanza kukosoa na maandiko ya Mwenyezi Mungu watu kama nyie ni kwa unfollow tu maana sio ni faida ya vitu unavyoviandika jo sande alisema so bible umefika sehemu unaita story da <laughs> Michael Pastori alisema, "Huyu jamaa sio bure, atakuwa kawekwa kwenye chupa na huyo demu wake." So yeye anadai kwamba huyo demu wa nikiwa pili, au uende atakuwa amemweka nikiwa pili kwenye chupa. Arono kama ni kweli au sio kweli. Huyo anaitwa uh, Kiingereza Mike Azilotuji uh, Mel, hayo jina, yeye alisema, "Kaka, 
Hata kama ni usome umezidi sasa punguza kidogo ujuaji. Nadhani kuna wenye elimu ana upeo mkubwa kuliko wewe lakini hawajawahi kufanya kama wewe. Hakika elimu yako haikusaidii kitu. Naomba uje ujaribu kuandika ujinga wako kutoka kwenye kitabu Tukufu cha ndugu zetu wa Islam. Utajua kwa nini wewe mfupi na mchombo ni mrefu. Kuwa na heshima kwenye imani za watu alafu una ndoto ya kuwa rais wa nchi labda wa weusi. <laughs> Huyu anaitwa Kamtizi alisema for the first uh, time umepuyanga mzee baba. Huyu anaitwa Tizi Swagi alisema sasa si Eva alikuepo kwa nini akuandika yake ya mfumojike? Huyu uh, anaitwa uh, Spa 096 alisema mwanaume anakuwa na akili uh, timamu siku zote bali huanza kumpumbavu pale anapochangamana na mwanamke na kuwa mwili mmoja. <laughs> Ni tabu tena ni tabu kweli kweli. Huyu anaitwa Kapilima JR alisema sio kwamba eti mnamsifu kasoma sana hadi anakosoma maandiko hapana. Ni upe wake tu na kutojielewa kwake. Mbona kila kitu kiko wazi hadi leo hawezi kuzaliwa mtoto basi na mbegu za kiume na mwanamke? Kazi yake kutunza hizo mbegu baadaye anatokea binadamu. Ambacho elewi huyo mnaemuita John Kisomo ni kipi? So design fan kama watu wengi wame mind hivi nikiwa pili kwa kuona kama anakosea hako so kitabu cha Mwenyezi Mungu uh, cha Bible according to uh, wa Kristo ndugu zetu wa Kristo uh, wao wanaamini hivyo kwamba binadamu alianza kuumbwa ni mwanaume then akafuata mwanamke according to Islam sina uhakika sana lakini kwa wale ndugu zangu wa Islam mtaniambia hapo chini uh, kwamba kitabu cha Quran kinasemaje eh, kwamba mwanamke au mwanaume ndo alianza kuumbwa then akafuata mwanamke uh, ila nikiwa pili anakataa hilo anadai kwamba watu ambao waliandika vitabu vya dini kipindi hicho walikuwa base kwenye mfumo dume that's why wakampendelea mwanaume kwenye kila kitu unajua naomba 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 niweke utangazaji pembeni naomba niongee sasa kawaida naomba niongee kawaida sana <laughs> jamani a uh, mwanaume atabaki kuwa mwanaume na mwanamke atabaki kuwa mwanamke iko hivyo jamani wanawake msinichukie ndio iko hivyo that's why unaambiwa kwenye kila kitu ambacho anakifanya mwanamke uh, basi mwanaume yupo ndani yake uh, kuna maneno ambayo uh, yanatumiwa kwa wale watu ambao wanajua kiingereza au kizungu aloga ya wenzetu hii mfano kwenye jina kama shi ambalo linatumiwa na wanawake mulendani lazima ukute jina la mwanaume kwenye shi ukitoa ile s inabaki hii <laughs> so mwanaume yumo ndani lakini ndani ya mwanaume mwanamke hawezi kuwa ndani yake mfano woman woman ukitoa ile w0 inabaki man so ndani ya mwanamke ndani ya woman kuna man kuna neno lingine ambalo linatumiwa na wanawake pia mfano female ndani ya female ukitoa ile fe unakutana na male so mwanaume yumo ndani yake lakini ndani ya male uweze ukamkuta mwanamke e bane <laughs> so wanaume wanapewa heshima sana so wanawake inabidi watoheshimu wanaume mwanaume atabaki kuwa mwanaume hata kama una pesa unanipa pesa na kutegemea wewe lakini kichwa wa nyumba au kichwa familia atabaki kuwa mwanaume ndio iko hivyo niache maoni yako hapo chini naomba nisiende mbali sana kuna wanawake wakaanza kunimind na mimi kama nikiwa pili alipomindiwa na wanaume naomba nikuache uh, it's your time now niache maoni yako hapo chini kama nisha comment yako kwenye sehemu ya comment I mean comment section behind the my scene nilikuwa nimesimama mtu mzima mwenye mdo simba m i w d l ndi ndi tatu simba yang au ji kabisa ncoz naweza kunifollow kwenye kurasa zangu uh, za mitandao ya kijamii uh, kama instagram mean ig facebook na twitter pia mimi natumia jina moja tunalo ni mido simba ukinifollow kule utakometisha kino manoma sina mengi ya kusema zaidi ya kusema bye bye to the next time Conky fire, conky liquid. Liquid itabaki kuwa juu. Itabaki kileleni. Ah, mama. Ah, nakufa leo. Atari fire. Mido simba. Mido simba. Sio kwa ubuyu. Atari fire. Mido simba itabaki kileleni. Itabaki kuwa juu. Atari. Conky fire. wa kwanza kupata habari zetu tafadhali bonyeza bata nyekundu chini ya video hili uandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengere itakayotokea asante we are everywhere you know?